Please give us your full name. Heinz Bernstein. Heinz Bernstein. When were you born? 9th of January 1918. Do you remember the time of the Ardennes Offensive? Yeah. Yes. Können Sie uns sagen, wann Sie das erste Mal von der Ardennenoffensive erfahren haben? Can you tell us when you found out the first time about the Ardennes Offensive? Ich habe das erste Mal von der Ardennenoffensive am Vorabend des Angriffs am 15. Dezember erfahren. For the, I found out for the first time about the Ardennes Offensive on the evening before the attack on the 15th of December. Haben Sie vor diesem Zeitpunkt einer militärischen Belehrung Pipers? Satz 2. In the vicinity of Satz 2. Satz 2. Satz 2. S-A-T-Z-W-E-I. Können Sie uns dann sagen, wer damals anwesend war? Can you tell us who was present at that time? Es waren damals anwesend die gesamten Führer der schweren Panzerabteilung 501. At that time, all the officers of the contents of this military instruction. The Regimentskommandeur sprach to the gesamten Führerkorps and appellierte. The regimental commander spoke to the entire officers' corps and <coughs> appealed. Sprach er davon. Among others, he talked about. That it möglich ist. The possibility dass wir von hier aus anything said about prisoners of war. Nein, es wurde nichts über die Kriegsgefangenen erklärt. No, nothing was said about prisoners of war. Wie wurde die Frage der Kriegsgefangenen behandelt während der Zeit, in der sie bei dem Regiment waren? How was the problem of prisoners of war treated during the time that you were with the regiment? Die Belehrung über Kriegsgefangene wurden allmonatlich in den Kompanien durchgeführt und aktenkundig gemacht. The instructions about prisoners of war were given every month in the companies and were included in the, in the service records. Das heißt, für uns Panzersoldaten, Kriegsgefangene wurden grundsätzlich entlang der Vormarschstraße nach rückwärts geschickt. That meant for us Panzer soldiers that prisoners of war were fundamentally sent on the advance road to the rear. Die dann von der nachfolgenden Infanterie aufgenommen wurden. Who were then taken up by the infantry that followed. Wurde bei dieser genannten Erklärung noch etwas darüber gesagt, wie sich die Leute in, dem Kommen, in einem kommenden Einsatz zu verhalten haben. Was there anything in this named explanation, in this mentioned explanation said about how the people were to behave themselves in the combat to be expected? Jawohl. Yes. Der Regimentskommandeur forderte von uns so wie von allen Männern den Einsatz der vollen Person. The regimental commander demanded of us as well as of all men the, com the full commitment of each individual person. Mit dem Bemerken, dass das sicherlich die letzten Waffen seien, die uns die Heimat liefern könnte. With the remark that these were probably the last weapons that the home front could give us. Ja. What happened during this conference? Von Westernhagen, unser Kommandeur, händigte uns die Karten aus. Von Westernhagen, our commanding officer, <laughs> gave us our maps. Und gab uns anhand dieser Karten den Marschweg. And told us, based upon these maps, our route of march. Die Gliederung the und Formation und den Auftrag unserer Abteilung bekannt. And the mission of our battalion.
nennen Sie bitte den Gericht Ihren Vor- und Nachnamen. Please give your first and last name to the court. Friedrich Christ. Friedrich Christ. Geburtsdatum und Geburtsort. Birth date and birth place. 21. Februar 1920, geboren in München. 21st of February 1920 in Munich. Welche Stellung nahmen Sie während der Eifelsoffensive Offensive ein? Militärische Hinsicht. What position did you have during the Eiffel Offensive? That is in a military uh, reference. Ich war Kompanieführer der zweiten Panzerkompanie des ersten Panzerregimentes. I was uh, company commander of the second <coughs> Panzer Company of the first Panzer Regiment. Wann haben Sie diese Kompanie übernommen? When did you take this company over? Ich habe diese Kompanie am 9. November 1944 übernommen. I took this company over on the 9th of November 1944. What was the contents of your instructions to the troops? Dass wir als Panzertruppe bei einem schnellen Vorstoß uns mit dem Einbringen von Gefangenen nicht aufhalten sollen. That we as Panzer troops, while breaking through with speed, were not to take up time by bringing in prisoners of war. Haben Sie diese Auffassung der Truppe gegenüber begründet? Did you give a reason to the troops for this idea? Jawohl. Yes. Womit? With what? Dass andernfalls das Tempo des Vormarsches herabgemindert wird. That if that were not the case, the speed of the advance would be reduced. Und durch das Abkommandieren von Mannschaften zur Gefangenenbewachung die Kampfkraft erheblich geschwächt wird. And by detailing crews to guard the prisoners, our fighting strength would be reduced considerably. Or during tactical training courses, such as the company commander training course in Versailles. Wissen Sie, ob der Inhalt dieser Begehren Grundsatz in der deutschen Panzertruppe geworden ist? Do you know if the contents of uh, these instructions became the foundation of the German Panzer troops? Jawohl, das waren Grundsätze für die Ausbildung der Panzertruppen. Die zweite Belehrung. I can remember very well one a course of instruction that took place between the 8th and 10th of December in, wo in Pliesheim? In Pliesheim. P-L-I-E-S-H-E-I-M. Und an die letzte Belehrung. Ja. Haben Sie unmittelbar vor der Offensive bei der ersten Panzerabteilung Ihres Regiments an einer Befehlsausgabe teilgenommen? Did you immediately before the offensive participate in a, an issuance of order within your regiment. Jawohl. Yes. Ich nahm eine Befehlsausgabe teil. I think in December 1944 in a hunting lodge in the in the Blankenheim forest late in the afternoon. Wer hat den Befehl ausgegeben? Who issued the order? Sturmbannführer Pötschke hat Sturm diese Befehlsausgabe geleitet. Sturmbannführer Pötschke was in charge of the issuance of orders. Which is a statement signed by you dated 17 December 1945. Seine Erklärung ist, die von Ihnen unterschrieben wurde am 17. Dezember 1945. On this occasion, Pötschke stated that the impending battle would be the decisive battle. Amongst other things, we should behave towards the enemy in such a way that we create among them panic and terror, and that the reputation for spreading panic and terror through our behavior should precede our troops so that the enemy would be frightened even to meet them. Amongst other things, he also stated in connection with...